మీరు నా వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే షాప్ లెక్బరీ ఉంటుంది సో ఫాలో అయిపోండి హలో ఎవ్రీ వన్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రావణ్ హియర్ అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే డిఫరెంట్గా లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి మనం కదగా కీరి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అనమాట అండ్ ఇది డెఫినెట్గా మనము ఫంక్షన్స్లో చాలా వరకు ఫంక్షన్స్లో మనం ఇది తింటూనే ఉంటాము బట్ ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో అసలు తెలియదు అనమాట సో ఇవాళ ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ డెఫినెట్గా చాలా బాగా నచ్చుతుంది అండ్ దానికోసం ఫస్ట్గా మనం సోక్ చేసుకున్న సాబుదాన్ అనమాట సాబుదానాన్ని అట్లీస్ట్ ఒక వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మనం సోక్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాటిల్ కార్డ్ ఆనం ఉంటుంది కదా ఆనంకాయని మనం కంప్లీట్ గా పీల్ తీసేయాలన్నమాట ఇది కంప్లీట్ ఆప్షనల్ అంటే మీకు నచ్చితే తీసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు సో ఈ పీల్ ని మనం చాలా ఫైన్ చాప్ అనమాట చాలా చిన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి అసలు కనిపించి కనిపించి అన్నట్టు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము బాటిల్ కార్డ్ ఆనంకాయ ఏదైతే ఉందో అది సెంటర్ లో మనకు సీడ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా అది తీసేయాలన్నమాట అండ్ మిగతాదంతా కూడా మనము తురుముకోవాలి సో చాలా కొద్దిగానే అవుతుంది ఇది మొత్తం మనం ఫ్రై చేసాక కొద్దిగానే అవుతుంది సో క్వాంటిటీ అనేది మీరు ఒక వన్ ఒక నేను చిన్న సైజ్ ఆనంకాయ తీసుకున్నందుకు మనకు వన్ కప్ ఫ్రై చేసుకున్నాక వన్ కప్ వచ్చింది అనమాట సో ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటాము ఇది కంప్లీట్గా వాటర్ అయిపోయేంత వరకు వాటర్ ఎవోపర్ అయిపోయేంత వరకు కూడా మనం ఫ్రై చేసుకుంటాం దాని తర్వాత మనకు వన్ కప్ వస్తుంది సో క్వాంటిటీ మీకు ఎంత అనేది కూడా చూసుకొని తీసుకోండి సో ఇది కంప్లీట్గా వాటర్ ఎవోపర్ అయిపోవాలన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదే ప్యాన్లో మనం ఏదైతే ఫ్రై చేసుకున్నామో సో అదే ప్యాన్లో మనము టూ టేబుల్ స్పూన్ ఘీ వేసుకొని దాంట్లో మనము క్యాషూస్ ఆల్మండ్స్ అండ్ పిస్తా అన్ని చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసుకొని దాంట్లో రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటిల్ మనం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేనైతే ఒక ఫైవ్ కప్స్ ఆఫ్ హోల్ మిల్క్ తీసుకున్నానండి సో మీకు ఎంత కొంచెం తక్కువ చేసుకుంటే తక్కువ చేసుకోవచ్చు అలా ఎలా మీ క్వాంటిటీ మీరు సెట్ చేసుకొని తీసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు బాగా బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము సోక్ చేసుకున్నాం ఏదైతే సాబుదాన మనం సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాం నానబెట్టుకున్నాము సో అది దాంట్లో వేసుకోవాలి అండ్ ఈ లోపు మనము ఇప్పుడు ఒక పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దాము దానికోసం ఆల్మండ్స్ అండ్ క్యాషియోస్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ క్వా దీన్ని బట్టి మనకు థిక్ కన్సిస్టెన్సీ అని వస్తుంది సో అందుకే ఇది కంపల్సరీ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సాబుదాన ఎప్పుడైనా ఉడికిందా లేదా అని చెప్తే ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లో అండ్ లైక్ గ్లాసీ కలర్లో వస్తుంది అనమాట గ్లాసీ లాగా కనిపించేస్తుంది సో అప్పటి వరకు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీంట్లో వెర్మిసలి రోస్ట్ చేసుకున్న వెర్మిసలి యాడ్ చేస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది నేనైతే యాడ్ చేశాను బట్ చూపించలేదు మీకు అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనం ఇందాక ఏదైతే ఎవాపరేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నామో వాటర్ అంతా తీసి పెట్టుకున్నామో ఆ గ్రేట్ చేసుకున్న అదేంటి ఆనంకాయ ఉంటుంది కదా దుర్ దుర్ముకున్న ఆనం ఆనంకాయ అది మనం యాడ్ చేసుకున్నాం అనమాట అండ్ దీంట్లో నేను వర్మిసలి కూడా యాడ్ చేశాను బట్ చూపించలేదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ కప్స్ ఆఫ్ షుగర్ తీసుకుంటున్నాము అండ్ దీనికి షుగర్ అయితే నేనైతే బ్రౌన్ షుగర్ తీసుకున్నాను సో ఒక మీ మీరు ఒకవేళ క్రిస్టల్ షుగర్ తీసుకుంటే మాత్రం వన్ కప్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది బికాస్ నా పౌడర్ పౌడర్ షుగర్ కాబట్టి టూ కప్స్ పడింది నాకు అండ్ ఇది అంతా కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా స్టిర్ చేసుకోవాలన్నమాట కంటిన్యూస్ కలుపుతూనే ఉండాలి అండ్ మేక్ షూర్ ఇది అడుగు అంటకుండా చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇందాక నట్స్ పేస్ట్ ఏదైతే చేసుకున్నామో ఆల్మండ్స్ అండ్ క్యాషూస్ తోని పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ పేస్ట్ కూడా మనం కలపాలన్నమాట అండ్ ఫైనల్ గా మనం రోస్టెడ్ నట్స్ సో మనం రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా అండ్ ఫైనల్ గా రోస్టెడ్ నట్స్ కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇదంతా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మనకు బాగా దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట బాగా థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది అప్పుడు మనము ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఫైనల్గా చూసి చూసారా ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా మనకు థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది ఇది మళ్ళీ చల్లగా అయిపోయినాక మళ్ళీ ఇంకా చాలా దగ్గరికి వస్తుంది అందుకే కొంచెం మీరు చూసుకొని బంద్ చేసుకోవడం బెటర్ అండ్ దీని తర్వాత మనము సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు హాట్గా అయినా తినవచ్చు అలాగైనా రిఫ్రిజిరేటర్లో మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ పెట్టుకొని తర్వాత కూల్గా అయినా తినవచ్చు సో ఇదన్నమాట ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి అండ్ చాలా బాగుంటుంది అండ్